Povorka ponosa LGBTIQ osoba i obitelji Zagreb Pride 2015. pod sloganom Glasnije i hrabrije, antifašizam bez kompromisa, u subotu oko 16 sati krenula je novom i dužom rutom Strga Marka Marulića središtem grada prema parku Ribnjak. U povorci je prošetalo oko 2000 ljudi. Sudionicima 14. povorke ponosa u znak podrške pridružili su se i ministar Ranko Ostojić, predsjednica Oraha Mirela Holi, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Bojan Glavašević, te sa Morski zastupnici HNS-a Sonja Konik, Igor Kolman i Boris Blaževković. Iako smo zadovoljni odazivom jer pretpostavljamo da se naša poruka dobro čula i razumjela. Želimo zaustaviti ovo brojanje krvnih zrnaca i desna skretanja, fašizam na stadionima i ulicama u Saboru i Europarlamentu, kazao je Marko Jurčić. Istaknuo je da je sljedeće godine veliki jubilej zagrebačkih povorka ponosa i da kreću u pripreme odmah nakon ovog prajda. Uoči Europrajda u Rigi koji je planiran za 20. lipnja, tamošnje su se vlasti odlučile za neobičan kompromis. Naime, Gradsko vijeće Rige odlučilo je dati dozvolu i povorci za gej prava Europrajd, koju organizira nevladina udruga Mozaika i demonstracijama homofobnih antiglobalista da u isto vrijeme na istome mjestu, ali svaki sa svoje strane parka, održe svoje skupove. Antiglobalisti na svojim web stranicama promoviraju tradicionalne vrijednosti, a homoseksualnost nazivaju bolišću koja se može izliječiti. No čelnica Mozaike Kristine Garina poručuje kako se ne boje homofobnih demonstranata. Gradsko vijeće još mora odlučiti o broju policajaca koji će osiguravati skupove, a načelnik policije Juris Lukas je uvjeren kako će policija bez problema održati red. Europride u Rigi pod sloganom Budi promjena uđi u povijest nudi oko 50 raznovrstnih događanja koja započinju već od 15. lipnja. Europarlamentarci raspravljaju o novoj strategiji za ravnopravnosti muškaraca i žena u Europskoj uniji nakon 2015. a u utorak su sa 341 glasom za, 281 protiv i 81 suzdržanim prihvatili savjetodavno izvješće zastupnice Mari Neuchel. Europski je parlament podržao snažnu i ambicioznu strategiju ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2016. do 2020. a sad je red da o toj temi odluči i Europska komisija, poručuju priopćenje iz Ilge Europe. Izvješće zastupnice Neuchel poziva na potpuno razumijevanje spolova pod čime se podrazumijeva da bi svi stanovnici Europe trebali živjeti bez straha od rodno uvjetovanog nasilja i diskriminacije. Ove godine komisija ima veliku mogućnost pokazati političko vodstvo po pitanju ravnopravnosti spolova i potiče mi ih da to iskoriste, poručila je izvršna direktorica Ilge Europe, Evelyn Paradi. Toplo pozdravljam činjenicu da izvješće Neuchel uključuje reference na prava LGBT i osoba, no to ne bi trebalo odvratiti pozornost od toga kako još uvijek ne postoji jedinstvena europska LGBT i strategija. Usvajanje strategije koja bi bila prilagođena stvarnim potrebama LGBT i osoba u Europi je jedini način da se osigura koherentnost i zaštita. Istakla je Paradi u priopćenju. U New Yorku je održana 69. dodjela najprestižnije nagrade američkog kazališta Tony, a najboljim je mjuziklom proglašen Fun Home, koji je s ukupno pet osvojenih nagrada briljirao nad favoriziranim konkurentom Amerikanac u Parizu. Fun Home govori o srednjovečnoj crtačici karikatura koja pokušava shvatiti vlastito autanje kao lesbike u obitelji u kojoj je i njezin otac prikriveni gej. A musical je osvojio publiku samom emotivno jakom pričom kao i upečatljivim tekstovima glazbe iz predstave. Naša predstava govori o domu, o tome tko smo zapravo, o samootkrivanju, rekao je Michael Servaris koji je osvojio Tonija za najboljeg glumca u nagrađenom musicalu. U jednoj od rijetko otvorenih političkih izjava s dodele nagrade te noći, Servaris je govoreći o mjuziklu poručio kako se nada da će i Vrhovni sud prepoznati važnost istost polnih brakova. Tony za najbolju kazališnu dramu otišao je predstavi The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, koja je osvojila ukupno pet nagrada. Radi se o priči o 15-godišnjem matematičkom geniju s Aspergerovim sindromom. Britanska glumica Dame Helen Mirren osvojila je svog prvog Tonija za ulogu kraljice Elizabete II. u kazališnoj predstavi The Audience, a u muškoj kategoriji tu je nagradu dobio glumac Richard McCabe za najbolju mušku sporednu ulogu u istoj predstavi.
Audiovizualni pregled tjednih vijesti zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.